সবাই মিলন করো তোমাকে আরেকবার বলছি এইটা নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল কোলাখাম এগুলো সব যাচ্ছে যেতে গিয়ে ওর ক্লাস পেট উঠলো ঝান্ডির পরেও অনেক ঘটনা ঘটেছে এমন একটা জায়গায় উঠলো না সেখানে চারিদিকে চিতাবাদ ঘন জঙ্গল আমি অঙ্ককে বলেছি যে তোমার এই চার হাজার টাকাটাও লাগবে না আমি দু হাজার টাকা ভিক্টরি অর নাথিং ওয়েলকাম টু কলকাতা ইউটিউবার চ্যানেল আমি শুভজিৎ আপনাদের হোস্ট আপনাদের গেস্ট আপনাদের বন্ধু আমি আবার চলে এসছি তোমাদের সামনে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আজকের ব্লগটা আর কিছু না আমার রাইডিং এক্সারসাইজ স্পেশালি রাইডিং ব্যাগস মানে আমি আমার রাইডিংয়ে কি কি ব্যাগ ইউজ করি কেন করি তার প্রস এবং কনস মানে সুবিধা অসুবিধা সেই সব প্লাস তার মধ্যে দুটো নতুন এডিশান আছে সেটা হচ্ছে একটা রাইনক্স আর একটা হচ্ছে টিডাব্লিউএম রাইনক্সের কী এডিশান আছে সেটাও দেখাবো আর টিডাব্লিউএম মানে ট্রাভেল উইথ মেগাঙ্কোর মেগাঙ্কো নতুন মার্চেন্টাই শুরু করেছে এবং তাদের প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যাগ তারা লঞ্চ করেছে তো সেইটা সে কালকে সন্ধ্যেবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এসে আমাকে দিয়েছে এবং দিয়ে বলেছে যে রিভিউ করলে ভালো হয় অবশ্যই রিভিউ করব কিন্তু যেটা হবে সেটাই মানে আমার চোখে যেটা ধরা দিয়েছে মানে ভালো মন্দ হ্যাঁ তা সব মিশিয়ে দেবো এই নয় যে মেয়াঙ্ক দিয়েছে ভালো মন্দ হ্যাঁ সব ভালো এরকম বলে দেবো আবার সব খারাপ ওর সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে এরকম কোনো ব্যাপার না যেটা সত্যি আমার চোখে লেগেছে হ্যাঁ কম করে অনেক বছরই তো হলো টুকটাক টুকটাক কিছু না কিছু ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছি সেগুলো করছি আপাতত আমার ব্লগটা করছি আমার বাড়ি থেকে প্রিয় বাড়ি এবং এটা প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো বাড়ি তোমরা দেখবে দেওয়াল ফেওয়ালের রং ফং কষে গেছে কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে রং থাকে না ওই ড্যামের বাড়ি তো হ্যাঁ সাড়ে তিনশো বছর মানে ইংরেজদের আমলের বাড়ি অনেক বাড়ি নিয়ে অনেক ইতিহাস আছে সেসব নিয়ে না অন্য অন্য একদিন কোনো একদিন গল্প করা যাবে আপাতত আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার যে রাইডিং ব্যাগ তোমরা যেটা জানো আমি গডসের ট্যাঙ্ক ব্যাগ ইউজ করি আমি গার্ডেন গিয়ার্সের স্যাডেল ব্যাগ ইউজ করি গার্ডেন গিয়ার্সের আমি টেল ব্যাগ ইউজ করি যেটা গডসের যেটা আমার ট্যাঙ্ক ব্যাগ সেটা হচ্ছে ফিফটিন লিটার দ্বিতীয় হচ্ছে আমার স্যাডেল ব্যাগ স্যাডেল ব্যাগটাও হচ্ছে ফিফটি লিটার যেটাকে মাস্তাং ব্যাগ বলে হুম গার্ডেন গিয়ার্সের মাস্তাং ব্যাগ যেটা বলে সেটা তার জন্য এবং এই ব্যাগটার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে হচ্ছে এটার কোনো এ লাগে না কি বলে ওই স্যাডেল কেরিয়ার বা স্যাডেল স্টে এগুলো আলাদা করে ফিট করতে হয় না তোমার গাড়ি যদি না থাকে তাতেও ওটা সুন্দরভাবে লাগবে তোমার কোনো চালানতে করার সুবিধা হবে না চাকাতে সে লাগবেও না এটা হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় আমি ইউজ করি যেটা হচ্ছে টেল ব্যাগ আমার গার্ডেন গিয়ার্সের সেভেন্টি লিটারের টেল টেল ব্যাগ আছে আমি সেটা ইউজ করি সেটা তোমরা জানো যে আমি মোটামুটি লাদাখ ফাদাখ থেকে আমার ওই টেল ব্যাগ এবং এই যে ট্যাঙ্ক ব্যাগ গডসের যেটা ইউজ করছি সেটা হয়ে গেছে মোটামুটি আমার সাথে গাড়িগুলো প্রায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছে তো সুতরাং সেগুলো আমার কাছে একটা বিরাট অভিজ্ঞতা এবং নতুন করে আমি যেটা অ্যাড করেছি বললাম ওই একটা রাইনক্সের টেল ব্যাগ সেটা আমি দেখি রাইনক্সের টেল ব্যাগ নয় রাইনক্সের একটা এক্সপিডিশন ড্রাইভ স্টন ফুট ব্যাগ এটা কেন নিয়েছি এবং কি এর কাজ কি ফেসিলিটি কি দেবে অলরেডি মানটা ভারী কারণ হচ্ছে আমার আপাতত আগামী যে বিগ রাইড আমি প্ল্যান করেছি সেই রাইডটা তো খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে তার জন্য আমি অলরেডি ব্যাগ প্যাকিং করা শুরু করে দিয়েছি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তোমরা জানো যে আমার গডসের এই টাইম ব্যাগ অলরেডি দেখো এর মধ্যে কাগজপত্র সব ভর্তি আছে কারণ হচ্ছে এটা আমি নিয়ে ম্যাক্সিমাম টাইমে এইটা নিয়ে আমি রাইড করি আর নতুন যেটা সেটা হচ্ছে এই টিডাব্লিউ এম যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে খুব সুন্দর একটা ব্র্যান্ডিং করা আছে এখানে নিচে একটা এক্সটেনশন আছে ব্যাগের বিশেষত্ব তোমরা তো বিগানপুর থেকে পেয়েই যাবে কিন্তু এই ব্যাগটা কতটা ভালো কতটা খারাপ বা কতটা সুবিধা দিতে পারে অসুবিধা দিতে পারে এইগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্লাস এটার সাথে একটু ট্যালি করব আমি যেহেতু সরি একটু ভেঁকুর তুললাম আমি যেহেতু এই গডসের এই ব্যাগটা আমি বহু বছর ধরে ইউজ করছি প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল আমি এটা ইউজ করছি এবং নো ডাউট নাম্বার ওয়ান কোয়ালিটি তাহলে টিডাব্লিউ এম এটা এটার সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে প্রথমেই যেটা আসবে একটু সাইজটা একটু ছোট প্রথমেই একটু সাইজটা একটু ছোট কিন্তু কম্প্যাক্ট কিন্তু অনেক বেশি আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটার যে হাইট এটার হাইটটা যদি তোমরা দেখো এটার হাইট তোমরা বুঝতে পারছো এই যে মাথাটা এটা উঁচু হয়ে আছে প্লাস এটা শক্ত হাট কোর এই জায়গাটার জন্য না অনেকখানি জায়গা এক্সট্রা হয় অ্যাকচুয়ালি ফিফটিন লিটারটা কিন্তু এখান থেকে এইটুকুনি আসছে আর এখান থেকে এইটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে ফলে বুঝতে পারছো মালপত্র যখন রাখবে আর সেইখানে যদি দেখতে চাও তাহলে হচ্ছে টিডাব্লিউ এম মেগাঙ্কোর কোম্পানির যেটা বানানো হয়েছে সেটাতে কিন্তু এই হাইটটা এই ওয়েটটা আর এইটা মোটামুটি মোর অলে সেম উনিশ বিশ তফাত আছে এইখানটা একটুখানি ঢেউ কারণ আছ
আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে একটা খুব সুন্দর এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই যে যে ধরো ইনস্ট্যান্ট কিছু তোমার বার করলে রুমাল টুমাল হ্যান ত্যান বা কাউচ বা গ্লাভসটা খুলে কোথায় রাখবো যে হট করে গ্লাভ এর মধ্যে রেখে দিলাম এটা রেখা রাখা থাকবো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে কি এর যে ক্লিপ ক্লিপিং সিস্টেমগুলো এগুলো খুব ভালো করেছে মজাদার এবং এর মধ্যে যে অন্যান্য যে যে চেনের কোয়ালিটি খুব ভালো দিয়েছে আচ্ছা এবারে ভেতরে আসি ভেতরে এইখানে দুখানা পকেট করেছে দুখানা খুব মানে এফেক্টিভ এই পকেটগুলো তোমার স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আধার কার্ড হ্যান ত্যান বা কোনো টাকা পয়সা মানবে কিছু একটা রাখবে এইভাবে এখানে পেন রাখবে পেন বা কিছু তোমার চাকু ছুরি স্ক্রু ড্রাইভার বা কিছু হ্যাঁ সেগুলোর জন্য এখানে আবার একটা নজর করছে এখানে একটা এক্সট্রা একটা এ দিয়েছে এটা থেকে তুমি ঝুলিয়ে রাখতে পারো আচ্ছা তারপরে আসি এখানে একটা জালি মতন দিয়েছে প্লাস ভেতরের এই যে এটা এই যে কোয়ালিটিটা খুব ভালো তোমার ধরো রেন কভার পড়ানো নেই তা সত্ত্বেও যদি হঠাৎ করে ঝড়ে বৃষ্টি আসে রেন কভার আমাদের ব্যাগগুলো কি হয় বা অন্যান্য ব্যাগগুলোতে কি হয় রেন কভার পড়ানোর সাথে সাথে অনেকখানি ভিজে যায় মানে সাথে সাথে হয়ে যায় কিন্তু এর যে ম্যাটেরিয়ালটা দিয়েছে আমি বলবো এটা গুড ম্যাটেরিয়াল আচ্ছা ভেতরে এই এতখানি জায়গা আছে এই পুরো ভেতরটা কিন্তু এরকম পুরো দেখো তোমরা ভেতরটা কিন্তু পুরো একদম এই ম্যাটেরিয়াল আর তার সঙ্গে এরকম এতগুলো কট দিয়েছে তুমি যেরকমভাবে খুশি তুমি পিঠে নাও কাঁধে নাও সামনে মানে ট্যাঙ্কের ওপর বাঁধো কি টেল ব্যাগ হিসাবে ছোট্ট একটা টেল ব্যাগ হিসাবে ইউজ করো যে কোনো রকমভাবে তুমি ইউজ করতে পারবে সুতরাং তুমি তোমার মতন করে কাস্টমাইজ করে তুমি এই টি ডাব্লিউ এম এর যে কম্প্যাস না কি নাম দিয়েছে ওরা এটাকে তোমরা ইউজ করতে পারবে আচ্ছা এবারে যদি আমি এটা খুলি আমার পুরনো ব্যাগ যেটা পুরনো ব্যাগটা খুললে পুরনো ব্যাগটা এরকম আসে আর আমি টি ডাব্লু এম এর ব্যাগটা যদি খুলি তাহলে এরকম আসবে এইখানে আমি বলবো একটু জায়গার কিন্তু তফাৎ আছে জায়গার কিন্তু একটু তফাৎ আছে যদি তোমরা দেখো এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা এটা কিন্তু অনেকটা তফাৎ মানে স্বাভাবিকভাবেই আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা ফিফটিন লিটার তাহলে হিসাব মতন এটা বারো লিটার বারো থেকে তেরো লিটার ম্যাক্সিমাম হবে একটু বড় হলে আমার মনে হয় ভালো আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে এক্সটেনশান আছে এক্সটেনশানটায় আমি এরকম ছিল আমি এক্সটেনশানটা খুলেছি একটু আগে তো খুলতে এই এতটা বেড়েছে এই যে এতটা বেড়েছে এতটা বেড়ে মালটা এরকম হয়েছে তাতেও আমার যদি এটা আগেরটার থেকে সঙ্গে যদি দেখি তাহলে আগেরটাও যা আছে এখনও পর্যন্ত এটা জায়গাটা একটু বেশি তাতে ম্যাগনেট সিস্টেম আছে এবং এর ম্যাগনেটটা আমি ইউজ করে দেখেছি ফাটাফাটি যদিও আমার গাড়ি ম্যাগনেটিক ট্যাঙ্ক নয় কিন্তু তবুও এর ম্যাগনেটটা কিন্তু খুব ভালো খুব সুন্দরভাবে চিপকায় এবং এত বড় ওয়াইড যে জায়গাটা সেখানে কিন্তু তুমি তোমার মোবাইল উইথ একটা ছোট যদি তুমি ধরো ওই কি বলে চার্জার ওই কি বলে ওটাকে পাওয়ার ব্যাঙ্ক পাওয়ার ব্যাঙ্ক সমেত ধরো রাখবি তাহলেও তুমি রাখতে পারবে আবার কোনো মনে করবে যে পাওয়ার ব্যাঙ্কটা আমি ভেতরে রাখবো সেখান থেকে হালকা করে এখান থেকে বার করে নিয়ে এখান থেকে আমি মোবাইলে এটাকে দেখি এইখানে আবার একটা চেন দিয়েছে তবে একটা কথা বলবো সত্যি চেনের কোয়ালিটি বিল্ড কোয়ালিটি নাম্বার ওয়ান খুব ভালো প্রথম এ হিসাবে আমি বলবো এটা খুবই ভালো তবে আরেকটু সাইজটা আরেকটু যদি সাইজটা একটু বড় করতে একটু তাহলে ভালো হতো যাই হোক প্রথম আর আমি বলবো যে বাঙালি ছেলে হিসাবে মেয়ঙ্ক যেভাবে যা যা করছে অ্যাডভেঞ্চার মোটর সাইকেল ট্যুরিং এবং এই সমস্ত ব্যাপার সেবারকে ও করছে এবং নতুন একটা ও ইনস্টিটিউটও বানিয়েছে যেখানে ওই খড়গপুরের ওখানে একটা বানিয়েছে যেখানে ওর ওই অফ রোডিং ওই সমস্তগুলো ও প্র্যাকটিস করাবে করাবে ওখানে অনেক টাস্ক হবে এবং মোস্ট প্রবাবলি বুট ক্যাম্প ওর যেটা করেছিল এখানে কোথাও একটা জয়পুর ফরেস্ট না কোথাও একটা হয়েছিল সেরকম একটা বুট ক্যাম্প টু পয়েন্টও এরকম একটা করছে সেটা ওই খড়গপুরের ওইখানেই হবে এখন বোধ হয় ও টিএসডি র্যালি নিয়ে ব্যস্ত আছে রিসেন্ট হবে ওই সমস্ত তো যাই হোক ও আমাকে এটা বলেছে আমার তো দেখো যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা আমি করলাম দু হাজার মোটামুটি চার সাল থেকে রাইড করে করে রাইড করে করে আমার সব হাত ফাত সব পচে গেছে সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে তোমার এই মাল মানে প্রথম প্রয়াস হিসাবে একটা বাঙালি ছেলে হিসাবে আমি হ্যাটসঅপ দিচ্ছি তোমার এই যে চিন্তা ভাবনা এটা আরও বড় হোক অনেক দূর যাও এইটুকুনি বলবো আর এই যে মালটা খুবই ভালো নোটাও কিন্তু আমার মতে আমি যেহেতু মানে একটু 
লং ট্যুর বেশি করি আমি ওই কাছে পিঠে দুশো কিলোমিটার তিনশো কিলোমিটারের থেকে দু হাজার তিন হাজার কিলোমিটার করাটা আমার কাছে বেশি স্বাচ্ছন্দের আর কি ছোট কিলোমিটার রাইড করতে গেলে আমার কি আমার সমস্যা হয় তো আমার কাছে এটা একটু সমস্যা প্লাস এর একটা ড্রব্যাক লাগলো সেটা হচ্ছে আমি যদি এই বাইক এটা যেহেতু আমি ইউজ করেছি বেশি এবং এটা নিয়ে যেহেতু আমার চল্লিশ কিলোমিটার প্রায় হয়ে গেছে তো এইটা নিয়ে আমি বলছি এটা দেখো সাইডের বললো কত বড় সাইডের সাইডের এই জায়গাটা ইটসেল বা জায়গা আলাদা বেশি করে আছে বুঝতে পারছি মানে আমি বলছি ওভারঅল এটার জায়গাটা যদি একটু বাড়ে কারণ আমি যদি সাইডে এটাকে খুলিও এটাকে খুললেও দেখো এইটা এইখান থেকে এখানে কিছু আমি মালপত্র রাখলাম ঠিক আছে কিন্তু এটা না একদম সেই সেই জিন্সের পকেটের মতন হয়ে গেছে একটা মানি ব্যাগ ঢোকালাম কি একটা ব্রোলিং ঢোকালাম বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার ঢোকালাম এটা ওগুলো প্যান্ট ঢোকালাম একটা ছোটো কিছু লজেন্সের দুটো এ রাখলাম একটা ক্যাডবি রাখলাম এই অবধি কিন্তু আমি যদি বেশি কিছু রাখতে চাই বা মানে এটাকে একটি বালকি ধরো রাইনক্সের সাথে যদি আমি ট্যালি করি রাইনক্সের ম্যাগনাপট যারা ইউজ করো বা রাইনক্সের যারা অন্য অন্য একটা কি অপটিমাস যে ট্যাঙ্ক ব্যাগটা আছে সেটা যারা ইউজ করেছ তারা জানো যে তাতে কতখানি মাল ধরে একটা ট্যাঙ্ক ব্যাগ নিয়ে আমি একটা তিন চার দিনের ট্যুর করে আসতে পারি এত মাল ধরবে তবে আর একটা তোমায় কথা বলবো মৃগাঙ্ক এই যে এটার রেন্ট কভার এটা ইটসেল বা দুর্দান্ত কভারের মধ্যে জল ঢোকার কোনো কারণ নেই কিন্তু তবুও এই সমস্ত চেনের ফাঁক ফাঁক দিয়ে জল ঢুকবে সেইটা আটকানোর জন্য এই রেন্ট কভার তবে মৃগাঙ্ককে আমি বলবো যে এই যে রেন কভারটা তুমি দিয়েছো ওই রেন কভারে তোমার কোনো ব্র্যান্ডিং লাগাও নি তো এই ব্র্যান্ডিংটা যদি লাগিয়ে দিতে আমার মনে হয় ভালো হবে কারণ অনেকেই ম্যাক্সিমাম সামনেই বর্ষাকাল আসছে যারা চালাবে তারা অবভিয়াসলি এটা ঢাকা দিয়েই চালাবে তো ঢাকা দিয়ে যখন চালাবে তো এটা কিসের ট্যাঙ্ক ব্যাগ কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারে তো এখানে একটা ছোট করে এখনও তো তোমার সব কটা মাল তো বোধহয় বাইরে বেরোয়নি তো এখনও যদি চেষ্টা করলেও হবে অন্তত পক্ষে তোমার যা স্টিকার আছে সেখানে যদি একটা টিডাব্লিউএম স্টিকার যদি তুমি লাগিয়ে দাও আমার মনে হয় এটা বেটার হবে এখন আচ্ছা দ্বিতীয় এবারে এটার একটা ভালো দিক বলি এটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই যে এইটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ব্যাগটা লাগানোর পর আমাদের অন্যান্য ব্যাগগুলো যেটা আমার ক্ষেত্রে আছে পেছন দিকে পুরো টেনে লাগিয়ে দেওয়া যায় আর এটা হচ্ছে একদম গলিয়ে আমি জাস্ট লাগিয়ে দেবো এরকমভাবে তাহলে এখান থেকে যাতে খুলে না বেরিয়ে যায় হাওয়াতে যাতে খুলে না বেরিয়ে যায় এটা একটা দারুণ জিনিস তবে মেয়ঙ্গ তোমাকে আরেকবার বলছি এইটা টি ডাব্লিউ এম এর একটা স্টিকার বা কিছু এতে লাগিয়ে দাও আমার যদি লাগেজ সিস্টেমে অত কিছু না লাগে আমি যদি ব্লগার না হই আমার যেমন প্রচুর কিছু আমার ট্যাঙ্ক ব্যাগের মধ্যে প্রচুর কিছু থাকে আমার অনেক কিছু থাকে আমার রিস মানে ইনস্ট্যান্ট ব্লক করার জন্য ব্যাটারি ম্যাটারি হ্যাঁ ত্যান তার মার এই সেই জি গাবজি প্রচুর থাকে যার জন্য আমার ট্যাঙ্ক ব্যাগে একটু জায়গা লাগবে আর টেল ব্যাগ আমি যেহেতু এখন যে রাইডটা করতে চলেছি সেই রাইডটা বিরাট বড় রাইড তো এর আগে আমি তোমরা জানো যে এই স্যাডেল ব্যাগটা আমি ইউজ করি এই স্যাডেল ব্যাগটা হচ্ছে গার্ডেন গিয়ারের আমি তো গার্ডেন গিয়ারের একটু প্রেমেই পড়ে গেছি মনে হয় এই স্যাডেল গিয়ারটা এরকম সিটের ওপরে পেছন দিকে ফেলে দেওয়া হয় এটাই হচ্ছে সেই মাস্তাং স্যাডেল গিয়ার রাইন গার্ডেন গিয়ার্স লেখা আছে তো হ্যাঁ গার্ডেন গিয়ার্স এই যে গার্ডেন গিয়ার্স এইটা খুবই ভালো কিন্তু এর একটাই সমস্যা কি বলবো বৃষ্টি পড়লে কিন্তু পুরো খাতাম টাটা গয়া খাতাম বাই বাই তো আমি বলবো বৃষ্টির সময় এই স্যাডেল ব্যাগ কোনো মতেই রেকমেন্ডেড নয় মানে ওরা দেয় ওই ঢাকা বাইরে থেকে রেন কভার দেয় ঠিকই কিন্তু না ও কোনো কাজে হয় নয় নয় আর কি বেকার আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে আমার সব থেকে বেশি পছন্দের সেটা হচ্ছে সেভেন্টি লিটার গার্ডেন গিয়ার্সের টেল ব্যাগ এইটা আমি আমার সিটের ওপর পেছন দিকে এরকম রেখে দিই রেখে দিয়ে যেদিকে খুশি চলো এর মধ্যে সত্তর লিটার প্লাস এর মধ্যে একটা পাঁচ লিটারের পেট্রোলের জারি ক্যান ঢুকবে এখানে একটা পাঁচ লিটারের জারি ক্যান ঢুকবে তাহলে তোমার কাছে দশ লিটারের জারি ক্যান কোথাও বাঁধতে হবে না এই দুটো ব্যাগের মধ্যে এনা প্লাস ভেতরটা সত্তর লিটার এবার তুমি জারি ক্যান নিলে না তোমার অত তেল লাগবে না তো তুমি ওখানে অন্য জিনিস ঢোকো প্রচুর জিনিস প্লাস আমি যে রিসেন্টলি রাইডটায় যাচ্ছি বড় রাইডটা আমার হয়তো বাড়িতে একটু মার একটু শরীর খারাপ চলছে ও একটু সুস্থতা দেখলেই আমি কিন্তু পাঠ করে বেরিয়ে এবারে কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তোমরা যারা প্রশ্ন করছো বা যারা আমাকে প্রত্যেকটা ভিডিও ফলো করো আমি খুব কমই ভিডিও দিই মানে সত্যি মানে ভিডিও আমি দিতে পারি না অ্যাকচুয়ালি কি ভিডিও দেবো এই ভাবতে ভাবতে ঘুম পেয়ে যায় শুয়ে পড়ি সকালবেলা উঠেও আজকে থেকে আজকে কি ভিডিও বানাবো 
আজকে কি আমি আলু ভাজা খাচ্ছি এটা দেখাবো না আমি চিকেন কিনতে গেছি পাইনি মাছ কিনে নিয়ে ফিরলাম সেটা দেখাবো এই ভাবতে ভাবতে আবার রাত্রি হয়ে যায় ঘুমিয়ে পড়ি আবার পরের দিনের সেই একই কেস আমার যে রাইডটা আসতে চলেছে সেই রাইডটা কোথায় হচ্ছে সেটা একটা আভাস আমি দিয়েছি হচ্ছে আমার নববর্ষ রাইডে নববর্ষ রাইডের দিনে আমি কোলাঘাট গেছিলাম অর্ণবকে নিয়ে অর্ণব কেজুর অংশ ওইখানে কিন্তু আমি রিভিল করে দিয়েছিলাম তো যারা যারা দেখো নি তারা একবার দেখে নাও ওই রাইডটাও ভালো লাগবে নববর্ষের প্রথম রাইড বলে কথা তুমি যদি বাঙালি হও অবশ্যই তোমায় দেখতে হবে আচ্ছা তারপরে চলে আসি রাইনক্সের এক্সপিডিশন স্টন প্রুফ ব্যাগ এটা কেন নিয়েছে এটা অলরেডি ভারী আছে কারণ এর মধ্যে না অলরেডি আমার মানে জিনিসপত্র একদম ভরিয়া একদম রেডি রাইনক্সের খুব সুন্দর ব্র্যান্ড হ্যাঁ আচ্ছা তার মধ্যে এই যে এটা বাঁধার জায়গা আছে এটা কি করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ এই যে ব্যাগটা আমার সিটের ওপর উঠবে এই ব্যাগটা ওটা ওর উপরে থাকবে বেতে ঠিক এটা পুরো রাইনক্সের একটা সেট থাকে কিন্তু আমি রাইনক্স পেয়েছি বলে রাইনক্সের অ্যাকচুয়ালি এটা বলে দিই রাইনক্সের একটা ঘটনা ঘটেছে তো রাইনক্সের এই স্টনপুর যে ব্যাগটা আমি পেয়েছি কীভাবে পেয়েছি না পেয়েছি হ্যাঁ তেন ওই সব গল্পে যাচ্ছি না পেয়ে গেছি একজন দিয়েছে ভালোবেসে যেরকম ভালোবেসে টি ডাব্লিউ এম এর মেয়াঙ্ক দিল মেয়াঙ্ক এই দেওয়ার পেছনে একটা গল্প আছে সেটা বলছি তার আগে তোমাদের এটা বলে দিই তুমি এটা নিয়ে যাচ্ছ এটা কখন খুলবে এটা হচ্ছে তোমার সমস্ত মালপত্র লাগেজ ফাঁকেজ হ্যান ত্যান সব মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে র্যাপিং ফ্যাপিং করে প্লাস্টিক মাস্টিক দিয়ে পুরো প্যাক করে একদম বাঞ্জি দিয়ে বিয়ে দেয় একদম পুরো সেটিং ও আর খুলতে হবে না হয়ে এবারে তোমার নিত্য নতুন যেতে গিয়ে হঠাৎ করে কিছু লাগলো কি করবে তোমার ধরো পাংচার রিপেয়ার কিট আছে তোমার তোমার টায়ার ইনফ্লেটার আছে তারপরে ধরো কিছু খাওয়া দাওয়া কেক বিস্কিট হ্যান ত্যান এগুলো কিছু রাখবে আরও কিছু আছে ধরো ঠিক আছে টুকটাক হ্যান ত্যান এইসে সেগুলো নিত্য নতুন বার করবে এটার জন্যই কিন্তু এই গাইনক্সের এই ব্যাগটা আমি মানে খুঁজছিলাম এবং পেয়ে গেছি বলতে গেলে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা ইটস এলফ স্টন প্রুফ ওয়াটার প্রুফ এবং কি বলবো বাংলায় বললে টেকসই বেশি তো এটা আমার এই যে এখান থেকে ঘুরিয়ে তিন ফোল্ড করে ঘুরিয়ে এই যে বেঁধে দিলাম মানে এটা একদম এই যে এবারে এটাকে পিঠে নিয়ে এলাম চললাম কি বুঝতে পারছ এ হচ্ছে এর কাজ এর ছাড়া আর কিছু নেই যেখানে যাব আমার এই এর মধ্যে মোটামুটি এক দু সেট আমার জামা কাপড়ও রেখে দিতে পারি ধরো যে বড় রাইডে যাচ্ছি সেই বড় রাইডটা বিরাট বড় রাইড হতে চলেছে অ্যাকচুয়ালি আমি বলি না কেন কারণ আমি তো একা যাই আমার নিজের কাছে এটা চ্যালেঞ্জ যে আমি ওটা পারবো তো আমি পারবো তো একা কারণ বয়স হয়েছে তাই না তো বাড়িতে অনেক জিমেদারি আছে বাবা চলে গেছে মা আছে তো সেই সব নিয়ে আমি নিজের কাছে এই চ্যালেঞ্জটা রাখি ওই জন্য বলি না খুব একটা অবশ্যই কিছু কিছু লোককে অবশ্যই জানিয়ে যাই যাচ্ছি সেটা এক নিজের কাছে চ্যালেঞ্জ যখন একের পর এক যখন করতে পারি বা করতে পারি না অনেক সময় ফেল হয়েছি তো যেগুলো যেগুলো ফেল হয়েছি সেগুলোও এবারে করব সেই টার্গেটও নিয়েছি আর কি তো এইটা একটা বিরাট ব্যাপার লাগে আমার কাছে আর মৃগাঙ্কর কথায় আসে মৃগাঙ্কর সাথে একটা খুব ভালো সম্পর্ক আমার হয়ে গেছে বন্ডিং পৃথিবীতে আপনার জন্য যদি কেউ ফ্রি অফ কস্ট উইদাউট গিভেন্টিক পলিসিতে যদি কেউ কিছু করে থাকে সেটা শুধুমাত্র আপনার বাবা মা কিন্তু বাদ বাকি ভাই বোন বউ ভাগনা ভাগ্নি মামা পিসি মাসি সব কিছু না কিছু না রিলেটেড তুমি কিছু দাও আমি কিছু দিই এই রিলেশনে কিন্তু বন্ডি আমরা বন্ধু বলি সেখানেও কিন্তু চাওয়া পাওয়া এগুলো আছে নিঃস্বার্থ বন্ধু পাওয়া যায় মেঘাঙ্কর সঙ্গে মেঘাঙ্ক কেন আমাকে এই ব্যাগটা দিল তার পেছনে অনেক কারণ আছে আজকে মেঘাঙ্ক আর আমি একটা সময় আমরা একই প্রফেশনে কর্মরত ছিলাম সেইখান থেকেও অতটা আলাপ ছিল না তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে যখন মোটামুটি আলাপ হলো তারপরে যখন একই লাইনে ও জানতে পারলো আমিও জানতে পারলাম তখন আমাদের মধ্যে একটু কথাবার্তা হয় এই কথাবার্তা চলতে 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 রিসেন্ট আমরা আমি গোলমার করে ফিরছি আর ও হচ্ছে বাড়ির থেকে ওই ঝান্ডি লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছে 
তো সেই সময় দুজনের মধ্যে হঠাৎ করে কথাবার্তা হয়ে আমরা দুজনে লাটাগুড়িতে রাজুদার যে ওই ওয়াইল্ড কার্মা এই কোস্টে ওখানে গিয়ে মিট করি দারুণ রাত কাটে গল্প গুজব করে তোমরা ওর ঝান্ডি অবধি এপিসোড দেখেছো ঝান্ডিতেও অনেক কিছু না বলা কথা বলেনি কারণ দিলে হয়তো ওর ব্লকটা অনেকটা বড় হয়ে যেত ঝান্ডির পরেও অনেক ঘটনা ঘটেছে সেগুলো ছোট্ট করে আমি বলে তো তোমরা যারা জানো যে ও ঝান্ডিতে গেল আমার আমিও গেলাম একসাথে হ্যাঁ দারুণ চড়াই রাস্তা অসাধারণ তারপর সেই রাস্তা ঝান্ডিতে কাটালাম পরের দিনকে সকালবেলায় আমরা করলাম কি ওই লোকাল সাইড সিন ওখান থেকে লাভা লোলিগাঁও তারপরে কি বলো ওই যে নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল কোলাখাম এগুলো সব যাচ্ছে যেতে গিয়ে ওর ক্লাস পেট উঠলো এমন একটা জায়গায় উঠলো না সেখানে চারিদিকে চিতাবাদ ঘন জঙ্গল আর উট পাথর নুড়ি পাথর ছাড়া কেউ নেই মাঝে মাঝে একটা দুটো করে গাড়ি ঘোড়া আসছে তাদের কাছ থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভারও পাওয়া যাচ্ছে না যে দেখা যাবে যে ক্লাচ পেটটা গেছে না কোনোভাবে লুজ হয়েছে বা টাইট হয়েছে হ্যান ত্যান কিছু হয়েছে আর আমাদের কাছে কিছু নেই কারণ আমরা জানি এইখান থেকে এইটুকুনি দশ বারো কিলোমিটার যাবো আর কি হবে কিন্তু দশ বারো কিলোমিটার করতে গিয়ে বাইশ পঁচিশ কিলোমিটার চলে গেছিলাম তো যাই হোক তারপরে সেখানে আমাদের সমস্ত লাগেজ পুরো ঝান্ডির ওই সন্দীপদার রিসোর্টের ওখানে পড়েছিল এইবারে কি হলো ওখান থেকে সে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যে হয়েছে সন্ধ্যে হচ্ছে আমরা তারপরে আমি গেলাম সেই একদম লাভা মার্কেটে গিয়ে একটা টুইং গাড়িকে ধরে নিয়ে এসে তারপর ওকে নিয়ে আবার সেই আমার গাড়ি ওখানে একটা নর্মাল একটা জায়গায় পার্ক করে ওর গাড়িতে ওর গাড়িতে নিয়ে চিপস খেতে খেতে সে আনন্দ করতে করতে মজা করতে করতে মানে এগুলো মেঘাঙ্কর উচিত ছিল ব্লগে দেওয়া দেয়নি কেন আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক ও অন্য জায়গায় চলে এসেছে হয়তো পরে দেবে বা কিছু তো সেইখান থেকে আমরা চলে গেলাম হচ্ছে প্রথমে আসলাম হচ্ছে গিয়ে উদলাবাড়ি উদলাবাড়িতে কোথায় পেলাম না ওখান থেকে আসলাম আবার মালবাজার মালবাজারে এসে হিরোর শোরুম খোলা ছিল কন্টিনিউসলি ফোন করে করে ফোন করে করে আমরা গেলাম মালটা ওরা রিসিভ করলো কিন্তু কাজ তখন করবে না আবার কি হবে আবার আমাদের ফিরতে হবে হচ্ছে এতে লাটাগুড়িতে কোথায় থাকবো কিছু তো নেই সঙ্গে জামা কাপড় নেই আনিনি কিছু আনিনি তো সোজা ওই লাটাগুড়িতে রাজুদার আবার ওখানে চলে গেলাম চলে গিয়ে ওখানে থাকলাম এই করলাম তো এইখানে একটা গল্প হচ্ছে গিয়ে গাড়ি গোলা চেয়েছিলো প্রায় দশ হাজার দশ হাজার মতন চেয়েছিল ওইটা স্বাভাবিক কারণ যে কোনো ট্রেন গাড়ি গেল ওরা বসেই থাকে যে কেউ ফেসে গেলে সেইখান থেকে আমি অনেক কিছু গল্প টল্প হ্যান ত্যান করে মানিয়ে বুঝি ওটাকে চার হাজারে রেডি করি চার হাজার রেডি করতে ওকে বলেছি ও তো মানে ভাবতেই পারছে না যে চার হাজার টাকা গাড়িগুলো মেনে নিল হয়তো আমার লাইফে বোধহয় প্রথমবার হল মেয়ম আমায় বলেছে যে চার হাজার টাকা এ তো ভাবাই যায় না তারপরেও এর একটা ঘটনা হয়েছে আমি যেহেতু একটা রাইডার আমিও এরকম বিভিন্ন প্রবলেমে পড়লে আমারও তো ক্ষেত্রে তো অনেক সমস্যা হয় তো সেইখান থেকে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে মেয়মকে বলেছি যে তোমার এই চার হাজার টাকাটাও লাগবে না আমি দু হাজার টাকা দেবো মেয়ম বলছে কেন তুমি দু হাজার দেবে কেন আমার গাড়ির ব্রেক ক্লাচ পেট উড়েছে তুমি কেন টাকা দেবে না অবশ্যই দেবো এটা যদি আমার সাথেও হতে পারত তো এসছি তো আমরা দুজনে যা খরচা পাতি হচ্ছে দুজনে তো ভাগ করেই নিচ্ছি তাহলে এটা কেন করবো না এটার ক্ষেত্রে তোমার গাড়ি হয়েছে তোমার আমার গাড়ি হলে তুমি যদি বাড়ি চলে যেতে তাহলে আমি কি করতাম সারা রাত ওই চিতাবাগের জঙ্গলে তো বসে থাকতাম তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমি ওকে ভালোবাসি বলে না আমি একটা হয়তো রাইডার বা বাইকার যাই না আমি কি আমার মনে হয়েছে এই দু হাজার টাকাটা ওর সঙ্গে শেয়ার করা ও বুঝতে পেরেছে ও আমাকে অনেক করে থ্যাংক ইউ দিয়েছে আমার মনে হয় এগুলো ওর ব্লগে দেওয়া উচিত ছিল যে কলকাতা ইউটিউবার আর ট্রাভেল উইথ মেগাঙ্ক একসাথে রাইড করেছে এবং শুধু তারা রাইড রাইড করে না তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে খুব ভালো সম্পর্ক তারা এই রকম ওর বিপদে কলকাতা ইউটিউবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে কলকাতা ইউটিউবারের বিপদে ও ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই 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 জিনিসটা না তোমরা যখন সবাই জানবে তোমাদের মধ্যে আরও ভালো লাগবে তোমরা যারা গ্রুপ নিয়ে ঘুরতে ভালোবাসো তাদের মধ্যে বন্ডিং বাড়বে তাই না এই জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে ভালোবাসাটা ছড়ো আমি প্রত্যেকটা ব্লগে যেটা বলি হাসি খুশি থাকো বোন একদম সাদা মাটা রাখো আর বিন্দাস লাইফ কাটো বিন্দাস তোমার যেটা ইচ্ছা করছে করতে সেটা করো কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই যে ও এটা করছে বলে আমাকে ওইটা করতে হবে একদম নিশ্চিন্ত থাকো ভালো থাকো প্রচণ্ড ভালো লাগলো আজকে তোমাদের সঙ্গে এই সমস্ত গল্প শেয়ার করতে তো যাই হোক আমি যে কারণে যে গল্পটা বলছিলাম আর কি মানে আজকে ওই রিলেশনটার থেকে আজকে মেঘাঙ্কর কোনো একটা জায়গায় মনে হচ্ছে যে না একটু যদি শুভজিৎকে আমি ব্যাগটা দিয়ে যদি এ করি কিন্তু আমার মনে হয় মেঘাঙ্কর আমাকে ব্যাগটা দিয়ে মনে হয় লসই হলো আমি তো ব্যাগটা খালি বুড়াই করে গেলাম খারাপ এটা খারাপ এটা ছোট এদিকে কিন্তু আমি তোমাদের একটা কথা বলছি যাদের ছোট ট্যুর বা মানে হয় না
এখনো বলছি মার্কেটে যত ব্যাগ এসছে তার থেকে কিন্তু এর বিট কোয়ালিটি এবং অন্যান্য সব কিছু নাম্বার ওয়ান ট্রাস্ট তো যাই হোক এখানে আজকের এই ব্লগ এইটুকুনি আমার বাদবাকি তো সবই জানো আমার ড্রাই ব্যাগটা আর একবার দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে কি এখান থেকে খুললে এটা এখান থেকে এরকম হয়ে যায় এখানে এই ভাগ করলে এর মধ্যে থেকে তুমি মালপত্র সব ভরবে আমি এটাকে আবার এরকমভাবে এ করে তিন ফুট করে করে এরকমভাবে লাগিয়ে দেবো এই হচ্ছে রাইনক্সের স্টোন প্রুফ ব্যাগ হয়ে গেল আজকের গল্পটি ফুরোলো নোটে গাছটি মুড়লো এটা আমি তো বলে চলো সবাই ভালো থেকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো পর্বে এবং রিসেন্টলি আমার একটা টায়ার চেঞ্জ করতেও যাওয়ার আছে কথা হচ্ছে টায়ারটাও চেঞ্জ করতে হবে টায়ারটা প্রায় হ্যাঁ একত্রিশ কিলোমিটার একত্রিশ হাজার কিলোমিটার সামথিং চলেছে মিসিলিন কিনেছিলাম এবারে আমি এমআরএফ কিনবো তো আমার এক দাদা আছে মানে সম্পর্ক হয়ে গেছে প্রথমে সাবস্ক্রাইবার ছিল সেখান থেকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ বাড়ি খুব ক্লোজ হয়ে গেছে তো তার বন্ধু হচ্ছে গিয়ে এমআরএফ এর ডিলার আছে তো ফলে সেইখান থেকে আমি অনেকটা কমে পাচ্ছি কিন্তু ওই রেটটা তোমাদের বলবো না তোমরা অন্যান্য জায়গাতে যাও মোটামুটি কমেই পাবে অসুবিধা নেই তো কালকে ওনার সঙ্গে মিট করার কথা আছে দেখি যদি সন্ধ্যেবেলা আকাশ ফাঁকাশ ঠিক থাকে এখন মোচা না মুকা কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কিভাবে আসবে বুঝতে পারছি না তার ওপর মায়ের শরীর কারণ সবাই মিলে প্রে করো যেন সব কিছু ভালো হয় তোমাদের শুভজিৎ কলকাতা ইউটিউবার চ্যানেলে এরকম নতুন নতুন ভালো ভালো ব্লগ যেন আনতেই থাকে সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো পর্বে বাই